چگونه به بورسیه ای آلمان برای دختران افغانستان ثبت نام بکنم دوستان گرامی سلام با ویدیوی سوم ثبت نام بورسیه آلمان برای دختران افغانستان خوش آمدید ویدیو اول در 4 دسامبر تهیه کرده بودم که راهنمایی عمومی هست که چه کسای واجب شرایط است چه مواردی هست او را حتما ببینید و یک راهنمای عمومی هست و ویدیو دوم در مورد از است که شما انگلیسی را چگونه امتحان بدین و چگونه سرتیفیکیت انگلیسی رو داشته باشین که چون در این برنامه وقت ثبت نام میکنید سرتیفیکیت انگلیسی نیاز هست در ویدیو شما را دو ما رویش امتحان دادن انگلیسی را برای شما تشریح کردیم کاملا فری است کاملا رایگان است آنلاین شما میتونید امتحان بدین سرتیفیکیت به دست بیارین به اونا روان بکنید و این ویدیوی شما را سه هست ای که شما چگونه فرم خانه پرو کنید فرمش بسیار ساده و آسان هست ولی یک سلسله مواردی هست که در گوگل فرم یا گوگل درایف در اینجا نیاز میشه که او رویش هم ما برای شما تشریح کردیم فرم از قسمت اول نام و تخلص و تاریخ تولد و محل بود و باش سمار سابقه تحصیلی شما اینا ای ذکر میشه یک بخش دیگه اپلود اسناد است که میگه شما گزینه ای از زیر نداریم که اسناد آخر برای ما ارسال بکنید تنهایی است که شما اسناد آخر در گوگل درایو آپلود بکنید بعد در اونجا ما را اجازه بدین که در اسناد شما دسترسی داشته باشیم ما این رویش در این ویدیو تشریح کردیم و در اخیر ویدیو واضح ذکر شده که در ماه جنوری شما ثبت نام میکنید ماه فوریه چه قسمی هست برای شما خبر داده میشه که برین در شدین یا نشدین در ماهای بعدی مثلا نفر دیگه همراه شما اینترویو گرفته میشه مصاحبه هم دیگه و کسای دیگه همراه شما منتور است راهنما برای شما تعیین میشه بعد تاریخش ذکر شده که از تاریخ تا و تاریخ شما طرف اسلام آباد سفر میکنید در صورتی که برین در شدین چه وقت شما ویزا رو به دست میارین از سفارت آلمان در اسلام آباد و چه وقت شما میایین ده جرمنی در سای خدا آغاز میکنید که ویدیوی اول خیلی مهم است معلومات عمومی خیلی جالب در اونجا ذکر شده ویدیوی دوم طریقه امتحان انگلیسی هست و ویدیوی سوم در ادامهش میبینید که رویش ثبت نام هست اگر سوال های دیگه هم بود اول شما این ویدیو ها رو تماشا کنید بازم اگر سوال دیگه بود ممکن است دا ها در ویدیو های بعدی برای شما راهنمایی بکنم این هم شما و این هم ادامه ویدیو ثبت نام بورسیه آلمان برای دختران افغانستان دوستای گرام سلام این وبسایت ایمیجن استودن ایرلیفت هست که با تعداد 20 بورسیه را برای دختران افغانستان در نظر گرفته که در بخش کمپیوتر ساینس هست این رشته هایش در بخش کمپیوتر ساینس گفته شد که هم در سطح بشلر لیسانس هست و هم در سطح ماستری هست زمان ثبت نام از 15 دسامبر 2023 شروع میشه تا 31 جنوری 2024 این حدود 45 روز ادامه می داشته باشه خب ما ویدیو قبلی جور کردیم لینک از رو هم میمونم و از اینجا ریگزنه اپلای اگر کلیک کنید ثبت نام شما آغاز میشه صفحه بعدی باز میشه در اینجا ایمیل آدرس نیاز دارین شما دوست گرامی بخش اول پرسونال دیتا هست معلومات شخصی شما هست که ایمیل آدرس خود نوشته کنید نام خود نوشته که مثلا دختر تخلص خود نوشته کنید من نوشته کنم دختری لینکدین پروفایل لینکدین دوستای گرامی در کشورهای غربی لینکدین یک وبسایت است که شما مشخصات خود نوشته میکنید سابقه کاری کمپانی ها اگر بیا شما را استخدام بکنه لینکدین پروفایل شما چک میکنه ببینه که شما چقدر قوی هستین تمام سابقه کاری شما در اینجا هست شما میتونید این لینک از اینجا کپی بگیرید کپی گرفته بیارین در اینجا پست کنید اگر شما پروفایل لینکدین داشتین خوب اگر نداشتین پروفایل مثلا فیسبوک خود نوشته کنید که نشان میده سابقه شما چه قسمی بوده تاریخ تولد خود نوشته کنید در کدام ماه کدام روز و کدام سال جنسیت خود انتخاب بکنید فیمیل خانم میل مرد دایورس متنوع پریفر نات تو سی نمیخوایم بگویم فعلا در کجا زندگی میکنید افغانستان است یا اگر کشور دیگه است دور نوشته کنید ریکوز نیکس بزنید صفحه بعدی دوستای گرامی اسنادای مورد نیاز یا سوالایی که پرسان میکنه که شما واجد شرایط هستید یا نه شما برای چی اپلای میکنید برای بشلر است دور لیسانس است یا برای ماستری مثلا برای لیسانس انتخاب کردید آیا شما یک شهروند افغانستان هستید یا یا نه قطعا که یس هست آیا شما یک پاسپورت دارین که تا 2024 ما داره اعتبار باشه یس یا نو رو انتخاب بکنید آیا شما سابقه تحصیلات در بخش کمپیوتر ساینس دارید یا نه یس یا نو رو انتخاب بکنید در اینجا میگه که حالا 
در کدام بخش مخصوص شما تحصیلات داشتن هر بخش مخصوصی بود تحصیلات خود اینجا نوشته بکنید بالاترین میزان تحصیلات شما چی هست که سند چند داشته باشه های سکول دیپلوما هست سند دور دوزده یا شاید آدامه شما سند لیسانس دارید یا سند ماستر را دارید هر کدام شاید دارید انتخاب بکنید نگه که چند سال سابقه تحصیلی داره شما در اینجا گذنه کمتر از چهار سمستر هست یعنی دو سال بیشتر از چهار سمستر هست کمپلیتید بشلر دگری دور لیسانس خلاص کرد مثلا کمتر از چهار سمستر در اینجا بخش انگلیسی رو پرسان کرده میزان انگلیسی شما چقدر هست ای یک بگینر هست ای دو الیمنتری هست بی یک انترمیدیت هست بی دو اپر هست و در میارات ازی دوستای گرامه گفته که باید شما باید در سطح بی دو باشین سی یک باشه و سی دو باشه هر کدامش که هست شما میتونید روی ازی لینک کلیک کنید یک امتیان رو سپری کنید مثلا مثلا ازی کلیک میکنم صفحه بعدی باز میشه این یک ویب سایت بسیار خوبی است که شما میتونید خود شما امتیان بدین و نمره شما برای شما واضح میشه ما یک ویدیو در این مورد جور کردیم که چه قسمی امتیان بدین و لینک از اون ویدیو هم در بخش تشریع همی میمونه میتونید روی گزینه تست یور انگلیش ناو کلیک کنید در اینجا میاد روی گزینه 50 دقیقه تک دی تست در اینجا روی گزینه کانتینیو تو لیسنینگ سیکشن دو بخش است 25 دقیقه برای ریدینگ است 25 دقیقه برای لیسنینگ است در مجموع 50 دقیقه وقت روی از گزینه اگر کلیک کردیم اینجا با شروع میشه که شما میتونید ایر گوش بکنید و این مشخصات در اینجا خانه پوری کنید مرحله با مرحله ادامه بدید و ویدیو جور کردیم با شما میتونید او رو تماشا کنید خب گفته که میزان انگلیسی شما را قدری بود میتونید شما امتیان بدید وقتی امتیان دادین باز اصناد ازور اپلود کنید در مرحله بعدی خب نمرات شما میگه که چقدر بوده زیر 80 80 تا 90 بالای 90 بوده خب تنها برای ماسترا هسته شما چند فیصد نمره داشتن کسایی که لیسانس هستن نیاز نیست که انتخاب بکنه اگر شما پذیرفته شوین آیا امکانش هسته که شما به پاکستان سفر کنید تا که در سفارت آلمان در پاکستان مصاحبه بدین یس yes, انتخاب بکنید قطعا اون کار شما خود تانستین یس yes. روگزن نیکس بزنید اپلود یور داکیومنت اسناد خود شما در اینجا اپلود بکنید در اینجا چه چیزایی را خواسته گفته که لینک پاسپورت خود در اینجا برای ما بگذارید یا ای که وقتی که در گوگل داکیومنت میرین در گوگل داکس در گوگل داکس رفتید هم خوب یا اگه در گوگل درایو رفتین هم خوب میتونید که در اینجا لینک شده اینجا بانید من این حال عملا این کار میکنم مثلا اگر شما خواستین که ایمیل خود باز کنید جیمیل این روی گزنه سه نقطه در اینجا بیاین روی گوگل درایو کلیک کنید یک صفحه بعدی باز میشه این قسمی هست دوستای گرامی این صفحه باز میشه من اصنادهای قبلی در اینجا داشتم میخوایم یک سند را اپلود بکنیم مثلا پاسپورت خواسته بود از من اپلود فایل در اینجا میزنیم پاسپورت اینی را اپلود میزنیم این اپلود شد این دختری دختر پاسپورت بود سایت هر دو سایت طرف صفحه باشه میتون روی گزینه مثبت کلیک کنید دوستای گرامی یعنی نفر که هست در اینجا فعلا میتونیم همو ایمیلی که اونا گفته بود همو ایمیل در اینجا علاوه بکنیم گفته بود که اینی ایمیل علاوه بکنید اجازه بدید نه ایمیل در این بخش علاوه بکنید میتونیم که او را علاوه بکنیم درست شد یعنی میتونیم روی گزینه سند کلیک کنیم نوتفیکشن برای اونا میره مگه این در گوگل اکاونت نداره میتونید در اجازه بدین شیر انیوی درست است یک گزینه بود که ما او را علاوه کردیم که او دسترسی داره گزینه دیگه ای است دوستای گرامی سر همه گزینه که زدین اینی ریستریکتید فعلا محدود شده میتونید انیوان و دی لینک اینوالی شد لینک شما میتونید این از اینجا کپی بگیرید لینک همو پاسپورت هم می این دوباره این اینجا که پاسپورت بود و کلیک کنید پست کنید اگر کسی بیای مثلا اینی میره سرش کلیک کنه اوتوماد هم پاسپورت شما باز میشه مثلا ما به طور آزمایشی ایره کپی گرفته در این اینجا آزمایش میکنم ببینم که باز میشه یا نه مستقیما باید رو باز کنم 
تنها اونم پاسپورت باز کنه دیدین متوجه شد تنها با پاسپورت دسترسی پیدا کرد این رقمی یعنی تنها پاسپورت شما رو اونا دسترسی داره دیگه گزینه ها دسترسی نداره یه با طور آزمایشی میری باز کنم در ادامه دوستای گرامی چه چیز را خواست از ما و شما تذکره اول گفته که این ایمیل ما رو به تذکره خو دسترسی قرار بدین اکسس بدین و دیگه لینک شده اینجا بانه پس دوباره در گوگل درایو میاییم در اینجا میاییم اپلود فایل جا با تذکره ما با طور آزمایشی مثلا این تذکره رو زدیم بیریم میاریم در اینجا این تذکره هم اپلود شد اینی هست من میتونم روی گزنه ازی شیر کلیک کنم میتونم در اینجا همو ایمیل آدرس علاوه بکنم دوستا گیرم یا که میتونم لینک در اینجا قابل شیر بسازم کپی میگیرم و لینک تذکره خود در اینجا قابل شیر کردم دیگه چرا خواسته های سکول دیپلوما را خواسته میایم همچنان های سکول دیپلوما را اپلود میکنیم های اسکول دیپلوما اینی هست دختری دختر های اسکول دیپلوما بود سایت اپلود میزنیم اینه اینی باز شد میتونم به گروزنه شیر بزنم این لینکش قابل دریافت برای همه باشه و میاریم همه لینک در اینجا کلیک پست میکنیم قابل دسترس شد و چی را از ما خواستد ترانسکریپ آف فور کمپلیتید سمستر اصناد شما دانشگاه اگر داشتین در دا اینجا اپلود کنید او را الزامی هست باش که ما باید یک سند دیگه در مورد دانشگاه اپلود بکنیم پسر جانم پشت دروازه گریه داره میگه چرا من را اجازه نمیدیم خب به طور مثال اینه فکر کنیم که ترانسکریپ باشه و ای را سرش کلیک میکنیم اینی شد ای را میتونیم که ریگزنی شیر بزنم و لینکش از رستریکت خطا بیدم قابل شیر باشه و ای را دوباره در قسمت لینک کنم درست شد او هم درست شد انگلیش سرتفکت دو سایگرامی وقتی که شما هم انگلیش را سپری کردیم او را باید لینکش را اینجا بانید میم در گوگل درایف ما انگلیسی را اپلود میکنم کدام از یا باشه باش را اگنا هم سرش بانو مثلا انگلیش آها یک دیگه انگلیسی در اینجا دارم دو سایگرام اینی هست ای را اپلود میکنم و لینکش را در اختار از وقت قرار ندارم انگلیش شد دوستای گرامی شما میتونید در قسمت اول ایمیل امو نهاد در اینجا بانید هم درست هست و اگر در اینجا آمدید لینک قابل دسترس کردین کپی گرفته در اینجا همو لینک ترانسکریپ انگلیسی خورا اپلود کنید در اینجا سیوی خواسته سیوی دوستای گرامی سابقه کاری شما تحصیلات شما همه چیز در اینجا نشان میده ای الزامی نیست ولی اگر باشه خوب میشه خب در ادامه خواسته که Tell us about yourself در باره خود بگو نوشته بکنید My name is دختر دختری from Afghanistan with four semester of education on computer science field but during the last two years the Taliban had banned girls from going to school and universities اینجا در باره خود نوشته کنید من یک دختر افغانستانی هستم که فعلا در وضعیت بسیار بعدی بسیار دارم علاقه بسیار زادی در کمپیتر داشتم در فلانی نهاد دولتی یا در فلانی نهاد خصوصی ما در بخش کمپیتر ساینس کار کردیم یا علاقه مندی دارم در بخش آیتی هر چیزی که گفتنی دارید نه اینجا نوشه کنید وضعیت خود ما بگه بسیار ما توانایی بسیار بالای داریم انگلیسی ما قویه کمپیتر ما قویه ولی ما در اینجا فعلا هیچ زمینه نست هر چی گفتنی دارین در دا قسمت نوشه کنید در واقع این کیس شما هست نظر به همی اونا تخمین میزنه که شما چقدر دختر قوی هستن توانایی شما چقدر هست رو گزنه نیکس کلیک کنید دوستای گرامی و در اینجا بگنید که ما شرایط شد قبول میکنیم خب این فرم به طور آزمایشی هست من این رو سبمیت میزنم ببینیم که داینده چی رانمایه های میه ببینیم چه قسمی هست وقت اپلیکیشن خود روان کردید مگه این رو به دقت بخانید رانمایه ها در اینجا هست از جنوری تا فیبر برای اپلیکیشن های شما بررسی میشه و مرور میشه در ماه فیبر تا ماه مارچ کسایی که برین داشته باشه برایشان پیام داده میشه که مراحل بعدی چی هست از ماه فبروری تا ماه مارچ اگر کسی برندش شد بود یک مصاحبه گرفته میشه که میزان انگلیسیشان چقدر هست و چی انگیزه داره و چی توانه هایش هست از نادایش را تکمیل میکنه و 
در ماه مارچ و جون کاندیدایی که برندش را باشه و موفقش را باشه دو دنه ولنتر به عنوان راهنما امرایش انتخاب میشه که یک اسر اروپایی هست یکیش هموطان های افغانستانی ما هست که به زبان دره و همچنان دیگهش به زبان انگلیسی هست که شما در قسمت انتخاب رشته و دانشگاه کمک میکنه در ماه می و جون شما به اسلام آباد سفر میکنه تا که در سفارت آلمان یک مصاحبه بدین در ماه آگست و اکتبر شما در اسلام آباد باقی میمونه تا که امو ویزای شما تکمیل شد و شاگردای دیگه هم اگر ویزا میگیره پروسیس اونا تکمیل شد که باز همراه اونا یک جای بیاییم ماه آگست و اکتبر و در ماه اکتبر گفته که شما به خیر وارد آلمان میشین و در سای خود در اینجا شروع میکنید در ادامه گفته شده که پیام های زیاد را ما دریافت میکنیم و پاسخ دیهی به اینا سخت است تا زمانی که ما به شما پیام ندادیم شما برای ما پیام ندیم ما با پیام های شما رستک نمیدیم هر وقت کسای شما پوره شد یا اصلا در شما برسی شد ما باز بر شما پیام میگذاریم تشکر از یکی به وقت ما احترام میگذارید و در ادامه شو گفته چانس خوب تا اینجا گفته شما میتونید که اگه اپلیکیشن برای کس دیگه ارسال بکنید یا که میتونید به اپلیکیشن خود اصلاح بکنید تغییرات بیارین یک اونجا شده 